പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സും സെവനും ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആരും വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് കാണാവുള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അരീഫ് ടു കെ ലോൺ ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫ്രം എ ബാങ്ക് ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് പെർ അനം ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എമൗണ്ട്സ് ഹി വുഡ് ബി പേയിങ് ആഫ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഇഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി അപ്പൊ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലിയും കണ്ടുപിടിക്കണം കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലിയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോയിൽ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയോ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കിവിടെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വൺ ഇയറിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വൺ ഇയറിന്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ അപ്പോ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഹാഫ് ഇയറിന്റെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ എന്നിട്ട് ആ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഹാഫ് ഇയർലിയെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൺ ഇയറിനെ നമ്മൾ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് എന്നാക്കും അപ്പം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഹാഫ് ആയി ത്രീ ഹാഫ് ഇയർ ആയി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ചെയ്യാമേ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി അപ്പൊ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എമൗണ്ട്സ് ഹി വുഡ് ബി പേയിങ് ആഫ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഇഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി അപ്പൊ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലിയിലുള്ള എമൗണ്ടും കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലിയിലുള്ള എമൗണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പി തന്നിട്ടുണ്ട് പി എത്രയാണ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പിന്നെന്താണ് നമുക്കിവിടെ ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പി എ ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ആയതുകൊണ്ട് റേറ്റിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ എൻ ആണ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇയർ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ഈസ് ടെൻ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എൻ എന്താണ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഇവിടെ ടെന്നും ഹൺഡ്രഡും കൂടെ കട്ടായാൽ വൺ ബൈ ടെൻ ആകും ഇനി എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താകും ഇവിടെ ടെൻ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൻ ബൈ ടെൻ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം എന്തായി ലെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ എമൗണ്ട് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ വൺ ഇയറിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു
എന്ത് വരും ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഈസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ആർ ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടി ഈസ് വൺ ബൈ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഈ ടൂവും ടെന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ആകും ഈ രണ്ട് സീറോയും ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താണ് സീറോ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ സീറോ ഇനി ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ദർ ഫോർ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇവിടെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് വൺ ഇയറിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയറിൻ്റെ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹാഫ് ഇയറിൻ്റെയും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് നയൻ എന്ത് കിട്ടി നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി ഇവിടെ നമ്മുടെ പി എന്താണ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആർ ആർ ഇവിടെ ഇവിടെ ഹാഫ് ഇയർലി ആയതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഹാഫ് ഇയർലി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ റേറ്റ് എന്താവും ഹാഫ് ആവും മനസ്സിലായല്ലോ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ആനുവലി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേറ്റിന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ഹാഫ് ഇയർലി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്നു ഇവിടെ പെർ അനമാണ് അതെന്താകുന്നു ഹാഫ് ഇയർ ആകുന്നു അപ്പം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഹാഫ് ഇയർ എന്നാകുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തത് എൻ ആണ് എൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോറി വൺ ആൻഡ് ആ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാഫ് ഇയർ ആക്കുന്നു അപ്പോൾ വണ്ണിനെ ഹാഫ് ആക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് ആണ് വൺ അപ്പോൾ ടു ഹാഫ് ആയി ഇതും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ത്രീ ഹാഫ് ആയി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ഹാഫ് ഇയർ എന്ന് എഴുതാം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹാഫ് ഇയർ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഈസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈസ് ത്രീ is equal to 80,000 into ഇവിടെ ഫൈവും ഹൺഡ്രഡും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്നാവും എൽ സിം എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ ഹോൾ ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ത്രീ ടൈംസ് എഴുതുവാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഈ മൂന്ന് സീറോയും ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ടൂവും എയ്റ്റീൻ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ആവും ഈ ടൂവും ഈ ഫോർട്ടീൻ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആവും ഈ ടൂവും ഈ ട്വൻറ്റിയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ ആവും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് വൺ ടു ടു ഫോർ ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ഫോർ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ട്വൽവ് നയൻ എന്ത് കിട്ടി നയൻ ടു സിക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സീറോയും കൂടെ നമ്മളിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പം നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ചെയ്തപ്പോഴും കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി ചെയ്തപ്പോഴും ഉള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി ചെയ്തപ്പോൾ നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ കിട്ടി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എമൗണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ച
അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് എഴുതാം ഹെൻസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എമൗണ്ട്സ് ഈസ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മരിയ ഇൻവെസ്റ്റഡ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ഷീ വുഡ് ബി പേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പി എ കോമ്പൗണ്ട് അറ്റ് ആനുവലി അപ്പോൾ ഇവിടെ മരിയ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഇയർ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റഡ് എഗെയിൻസ് ഹെർ നെയിം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഇയർ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവളുടെ പേരിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് പി അറിയാം ആർ എഴു അറിയാം എന്നും അറിയാം എന്ന് ടു ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ അതും അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൻ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദി തേർഡ് ഇയർ ഇവിടെ നമ്മളോട് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം തേർഡ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റിൽ വൺ ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ഇയർ വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എമൗണ്ട് മൈനസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പി തന്നിട്ടുണ്ട് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആറ് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പി എ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ടൈംസ് എഴുതുന്നു ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കട്ടായി ടു ടു സാർ ഫോർ ഈ ഫോർ കൊണ്ട് എയ്റ്റിയെ കട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി വരും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയ വൺ ടു ടു ഫോർ ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിക്ക് പകരം ഞാൻ ടു ഇട്ട് ചെയ്യുന്നു ടു ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഈ ട്വൻറ്റിയുടെ ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് എൻഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് വേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം തേർഡ് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാൽ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഡയറക്റ്റ് ത്രീ ഇയറിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ എമൗണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തേർഡ് ഇയറിലെ മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തേർഡ് ഇയറിലെ മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തേർഡ് ഇയറിലുള്ള എമൗണ്ട് ന
ഇവിടെ സീറോയും സീറോയും കട്ടായി ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ ഫോർ വൺ ആണ് കിട്ടി ഫോർ ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ഫോർ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ട്വൽവ് നയൻ എന്ത് കിട്ടി നയൻ ടു സിക്സ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി റുപ്പീസ് നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ റുപ്പീസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് കിട്ടിയത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദി തേർഡ് ഇയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് മൈനസ് പി എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ മൈനസ് പി ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് സീറോ ഇസ് സീറോ ഫോർ സിക്സ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഫോർ സോറി ഇവിടെ വൺ ആണേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി വൺ റുപ്പീസാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ തേർഡ് ഇയർ ഈസ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി വൺ ഇവിടെ തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വർഷത്തെ എമൗണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് എടുക്കും ആറ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടി ഈസ് വൺ ഇയർ എന്നെടുത്ത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സും സെവനും കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് നെക